Het is eigenlijk te gek dat we er nog met elkaar over moeten praten. Het is een, het is een noodzaak dat we dit soort plekken uh, het, het moeten maken voor de mentale gezondheid van onze samenleving. Mijn naam is Aad. Ik ben architect en uh, we werken met een team van een man of twaalf aan, uh, aan plekken, aan plaatsen aan, uh, waar iedereen welkom is. En het, uh, dat vinden we superleuk om te doen, want we geloven dat het belangrijk is. En het zijn altijd plekken in de publieke ruimte. Dus het zijn bibliotheken, theaters, jeugdclubs, cultuurhuizen, dorpshuizen. Uh, soms zit er wat onderwijs bij, soms zit er een poppodium bij. Heel vaak zijn het mengvormen. Dus ik... Uh, ik noem mezelf zoals een, een pizzabakker. Weet je wel, er is altijd kaas en tomaat. Er is altijd de bibliotheek. Uh, dat ligt er altijd, eigenlijk altijd wel bij in de plekken die we maken. Maar de ingrediënten, ja, dat is in elk, uh, elk dorp, elke stad, elke wijk... is dat net weer even een tandje anders. Nou, uit Hoorn, uh, dat, dat zou je niet zeggen van iemand die nu gewoon in het noorden woont... maar ik kwam er als, als een kleine pannenkoek. Dus toen ik negen uh, uh, of tien jaar was, dan liep ik al door de straten van Uithoorn... want mijn oom en tante die woonden daar. En uh, een van de dingen, dat staat me nog levendig voor de geest... was dat prachtige gebouw van Rietveld. Dat was iets bijzonders, weet je wel, dat zag je toen al. Later, toen ik uh, in mijn vak gerold was... Uh, toen kwam ik daar weer in datzelfde gebouw en toen was het een bibliotheek geworden. Ja, dat was heel grappig, want het voelde een beetje zo van... Ah, eindelijk is dat gebouw voor het publiek, weet je wel. Um, en toen die bibliotheek daar uitging, was het eigenlijk een soort van jammer. Weet je wel, die bijzondere plek uh, is weg. En wat het leuke is van dit project, is dat uh, uh, eindelijk de bibliotheek weer de, een plek krijgt... midden in de samenleving, in een trots gebouw, weet je. Uh, op, een, op een mooie plek aan de Amstel. En wat ik hoop is dat uh, voor de kleine pannenkoeken die nu 8, 9 en 10 jaar zijn... dat deze plek eigenlijk net zo bijzonder wordt als dat gebouw wat in mijn herinnering nog een, uh, nog een rol speelt. Wat is een third place? Een uh, third place is een... Uh, uh, die term is bedacht uh, eind jaren 80 door de Amerikaanse socioloog Oldenburg, Ray Oldenburg. En uh, Ray die, uh, die realiseerde zich dat we als mensen een aantal plekken hebben die heel dicht bij onze menselijke behoeften staan. En daar kwam hij eigenlijk achter toen hij verhuisde... van de stad waar hij zijn cafeetje had... naar het platteland waar opeens het cafeetje ontbrak. En hij had het best wel naar zijn zin. Hij had zijn huis, hij had een werkplek... maar niet een plek waar hij gewoon even zijn vrienden zag. En toen ging hij erover nadenken en toen, toen dacht hij... oh, wacht even. Dat is niet alleen bij mij zo, maar dat is eigenlijk bij iedereen zo. En... De meeste mensen die hebben een woonplek waar ze, die veilig is voor ze, waar ze graag komen, waar ze vrienden mee naartoe kunnen nemen. En die hebben een plek waar ze naar school gaan of een werkplek. Maar dacht hij, we hebben misschien ook wel nog zo'n plek nodig waar we graag bij elkaar kunnen komen en waar het leuk is om te zijn. Maar dat is niet onze school of niet onze werkplek of ook niet ons thuis. En zo is de naam Third Place eigenlijk ontstaan voor een sociale ruimte, zou je kunnen zeggen. Waar moet een derde plek aan voldoen? Hè? Waar moet nou zo'n nieuwe bibliotheek aan voldoen? Het moet gastvrij zijn. Weet je, je moet er, je moet er welkom zijn. Het is laagdrempelig. Je moet hem kunnen zien. Uh, hij moet eigenlijk altijd open zijn. Uh, je moet uh, koffie ruiken als je binnenkomt. Je moet mensen zien als je binnenkomt. Het moet warm zijn. Uh, je moet je niet te veel voelen als je binnenkomt. Hè. Je moet je niet bekeken voelen, maar hé, hey, leuk. Tof dat je er bent. Oh ja, weer eventjes. Uh... Oh ja, hij komt zo. Weet je wel? Dus dat je je gekend voelt hè, in, uh, in een bibliotheek. Het moet eigenlijk een beetje jouw plek zijn. Dat, dat, dat is belangrijk. Een van de, uh, van de eerste uh, hele bijzondere ervaringen die we hadden in een uh, third place was ook bij ons een van de eerste projecten die we als third place maakten. En deze keer hadden we echt wat anders gemaakt. We hadden een, een woonkamer gemaakt midden in de stad. En een paar weken nadat die open was, kregen we een mailtje van een onbekende man. Heel kort uh, e-mailtje. En die zei, uh, jongens, ik wilde jullie graag even bedanken. Want voor het eerst in vier jaar ben ik mijn huis weer uitgekomen met plezier. En het, 
is misschien een heel onschuldig e-mailtje, maar wij realiseerden ons toen van wacht even, dit is vier jaar, je huis niet uit. En dan opeens met plezier weer een plek hebben waar je graag komt. Weet je, dat, is, dat heeft het leven van iemand veranderd. Nou, en dat heeft ons wel heel erg geïnspireerd om dit soort plekken te willen blijven maken. Niet voor onszelf hè, als architecten, want het moet allemaal zo. Nee, we gebruiken onze, onze skills, onze talenten heel graag voor een ander. Uh, en deze man die wees ons eigenlijk de weg daarbij. Weet je, grappig, vroeger, uh, uh, zeg maar, als je de, de oude bibliotheek uh, bekijkt, dan... Was dat een plek, daar haalde je een boek. Hè? Dus haalde je uh, kennis. En dat was een, was een plek die vooral voor jou van belang was. Hè? Dat was eigenlijk een plek die zich richtte op het individu. En we weten ook uit onderzoek dat mensen bleven negen minuten in een bibliotheek vroeger. Nu gebeurt dat nog steeds, maar is er wat bijgekomen. En dat is een plek die niet alleen voor het individu van belang is, maar eigenlijk ook voor de groep. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, een bibliotheek wordt eigenlijk ook steeds meer een sociale plek. Dus hij wordt belangrijker in ons dagelijks bestaan. Niet alleen voor, voor onszelf, voor mijzelf als individu, maar ook voor ons, met elkaar. En dat is een nieuwe rol van bibliotheken die, um, die eigenlijk heel goed past bij het, idee, het, het oude idee van een bibliotheek. Dat een bibliotheek een plek is voor vrije toegang tot informatie. Het is een, het is een plek die meehelpt aan het maken van gelijke kansen voor iedereen. Dan was het vroeger misschien zo dat die gelijke kansen kwamen... doordat iedereen een boek kon lezen. Weet je? En die vrije toegang tot informatie, die, ja, dat waren de boeken. Maar het is natuurlijk een hoop veranderd. Als je kijkt naar wat sociale media ons brengen... dan is het dat jouw mening voor mij belangrijk is... en belangrijker dan wat ik bijvoorbeeld bij, uh, op een nieuwssite lees. Dus de, de mens-tot-mens communicatie is eigenlijk veel belangrijker. En... En daarmee kun je, kun je zeggen dat een gebruiker van de bibliotheek... tegelijkertijd ook een bron van informatie geworden is. Vroeger was het zo, ik ben een consument van kennis... maar tegelijkertijd is onze samenleving zo veranderd... dat we iedereen ook als een producent van kennis zien. Kijk naar de vlogs. En de... Dus we nemen veel meer aan van een individu. En uh, een plek waar we die individuen ontmoeten waar die individuen ook een bron van informatie kunnen zijn... Ja, dat is eigenlijk gewoon de nieuwe, de, de nieuwe vorm van de bibliotheek... binnen de oude definitie van de bibliotheek. En zeker in onze samenleving, met de, met de, met de, met gewoon de economie die wij draaien... moeten we dit soort plekken maken. Weet je? Het is eigenlijk te gek dat we er nog met elkaar over moeten praten. Het is een, het is een noodzaak dat we dit soort plekken uh, het, het moeten maken... voor de mentale gezondheid van onze samenleving. Het onzichtbare effect van een bibliotheek... Het zichtbare is gewoon een nou, okay, leuke en mooie ruimte... maar het onzichtbare effect is dat ze meehelpen... aan het bouwen van de sociale infrastructuur. De sociale infrastructuur, dat is zeg maar wat samenleving eigenlijk bij elkaar houdt. Nou, daar is een bibliotheek een heel belangrijk onderdeel van. Om die bibliotheek een plek te geven in uh, Uithoorn... en ook echt een, een beetje van Uithoorn te maken hebben we geprobeerd, binnen de mogelijkheden die er waren... om iets van de huisjes aan de Amstel nog weer terug te brengen in het interieur. Dus als je straks in de biep loopt, dan zul je drie kleine plekjes zien, kokonnetjes... waar je gewoon met je vrienden kunt zitten of je werk kunt doen of een afspraak kunt hebben. En die herinneren aan de huisjes die je buiten ziet aan de Amstel. En daarmee krijgt hij echt een, nou, mede daardoor een uithoornse identiteit. Nou, dat is leuk. Als je, als je nou in gedachten je de vraag stelt... Hè, van waar kunnen de, de inwoners van Uithoorn zich nou het meeste verheugen... als de bibliotheek straks klaar is? Is het nou de plek of is het de koffie of is het de, de evenementen? Of is het... Ik denk gewoon op elkaar. Ze kunnen zich het meest verheugen op elkaar. Want er komt een plek midden in Uithoorn waar gewoon iedereen heen kan... en waar je elkaar, elkaar kunt zien. Hoe mooi is dat?